干嘛？送给你啊，谢谢你带给我希望。一片树叶，就想打发我呀？啊？不如这样吧，你可以考虑考虑，回去的时候跟我约个会，吃个饭什么的，怎么样？我们都成这个样子了，你还有心情约会啊？我在你身上可以看到饱食打磨过的火彩。行了。我们继续往前走吧，前面还有更好的地方，你一定会喜欢的。嗯洗吧，只要你不怕我。确实会担心，但经过一路的艰难，我对你是百分之百的信任。看来你这顶好人的高帽子，我是戴定了。你这样说，我想对你做点什么，我都不好意思做了，只能绅士的对你。James， 你到底是做什么的？竟然会赌这么多呀！呃，我，你可以暂时把我当成野外生存专家，等我找到新的工作，我再告诉你。我听你跟巴里说的话，你冒着生命危险来到这里，是来找红宝石的？莫非你的工作是跟珠宝有关的？我们能不聊工作吗？啊？我差不多了，您可以下来洗了。我呢，就先回避一下，你放心吧。哎，哎，你等一下，你，呃，你会在周围的吧？我怕万一有。只要你不怕我。就等你洗完以后再下手，我会一直在这儿。你上来的时候自己小心一点，我是帮你紧急复位的，修复的没那么的好。谢谢你救了我。你跟我第一次见你的时候很不一样。我能把这个当做是你夸我吗？你别想就这么两句话就把我打发了，不如讲点实际的，回去跟我约个会什么的。张司令，你怎么不说话？不说话我就当你默认了。你不会吓跑了吧？你再不说话，我回头了
천천히 说为什么不告诉我呀？啊对不起，拖累你了，又浪费了一天时间。说什么呢？现在最重要的就是把你的病治好。但是我的药呢，都留在了车上。你不吃消炎药很难退烧的。这里周围温差又大，温度变化又快，这样很危险。真的走不动了，而且这一条路已经够难走了，还要带着我这个累赘，我很怕连你都走不了，不如……你又想让我自己走是吗？你知道我不会答应。那就这个样子。我把罐头留在帐篷，我从这儿走出去大概要一天的时间。如果不出意外的话，我两天就能找人来救你。不行，已经是最后一个罐头了。你需要体力，你留着吧。你放心，我一定会找到的。只不过呢，我需要一个 lucky kiss。好了，我是开玩笑的。
光芒，没办法等你回来。这是泰国的医院，这儿很安全。医生说你得了急性细菌感染，加上这两天的高度紧张和疲惫，你已经昏迷好几天了。当然，把我救出一连的那个人，他在哪里啊？确实是听到有一个中国男子曾经向当地的村民求援，告知你的方位之后，就昏迷被送往医院了。只是我至始至终是没有见到这个人。回头帮你问问。对了，出了这么大的事儿，公司已经订了回上海的机票，过两天就走。小杰嘛，外公，哎呦，小杰呀、啊，真是谢天谢地，你没事儿吧？你吓得外公啊，心脏病都要发作了。这两天呀、啊，你妈妈也没有看到你的视频，觉都不睡了，赶紧回来吧，小杰，听话，赶紧回来。现在是安全的。
借了陈品珍五万块钱是吗？还有潘岩卡的钱，今天必须还回来。是个男人就下来把话说清楚。谁呀、啊？你并搞这事吗？你不下来，那我上去。你个渣男，快还钱啊！你找死你真的是你啊！竟然还能遇见你！我带你去个地方。你怎么？真巧，真巧啊！我先帮你把鞋穿上。谢谢。你怎么样？我挺好的。你手好了吗？手都已经恢复了，医生说接骨的手法很好。哦，对，你发烧。哎，你看我脑子在想什么？这么长时间，肯定早就好了。幸好你找到了救援，不然我可能都回不来了。说什么呢？有我在，一定不会让你有事的。嗯，听说你找到救援之后就晕倒了，我怎么找也找不到你。医院说你很快就走了，幸好你没事。本来我想带人去救你的，可自己体力不支，昏倒了。不过现在我也没事嘛，不是生龙活虎，也是活蹦乱跳啊。你没事就好。哎，你什么时候回来的？我还以为啊，我们这么长时间没见，会物是人非，可没想到。我们之间还是那么有默契
这应该就是缘分吧。不好意思。喂，哥，穆子云把东街老铺关店了，现在已经派人去拆柜台了。好，我知道了。你在这里等我一下，晚上回来。发生什么事了？我现在来不及跟你解释，在这里等我好了，我一定会回来。等我，啊，等我。你要去哪？抓点时间啊！李炳生，你干什么？哎，于直啊！嗨，我们这也是按照公司的要求关闭运营不利的店铺。公司要求？我看是穆子云的要求吧。哎呀，于直，体谅一下我们做下属的难处。上面的命令，我人为言轻，违抗不起。要不您问问董事长？那哪个呀？我说啊，不敢，不敢，不敢，不敢。我妈照片呢？照片？这个真没注意，有用的东西都搬走了，没用的都在那儿。要不您找找？愣着干什么呢？赶紧的！要不然你先回去吧，我要在这里等他。谁啊？哦，我都气忘了，刚才拉走你那男的是谁啊？他，就是 James。我的天哪，居然在这儿碰到 James 啊！我吵架吵昏头了，居然错过了传说中的 James、啊。好吧，那我陪你一起等。不用了，你还是早点回去吧。我都不知道他什么时候才回来。那万一他不回来了呢？他一定会回来的。你不是要跟文吗？再不跟文，你的粉丝就要追杀你了。不要惹怒自己的衣食父母，赶紧回去吧。那我先走了。那个你自己小心啊，有事跟我联系。拜拜对你中间人是这样
你的手怎么了？没事。对不起啊，让你等这么长时间，还下这么大雨。我走了，就等不到你了。下再大雨都不走。我知道你一定会回来。上一次是我先走，这一次我不想再错过了。相爱，牵着我的手，把不用表白，未来的时光都不要放开，让我们去爱，就是现在，我们去爱，爱，想着未来。James， 你怎么了？幸好你还在这，幸好你还愿意等着。我答应过你，就像在雨林，无论要等多久，我知道你一定会回来。不是为了宝石吗？再好的宝石，都会有下一刻。可对我来说，愿意相信我的，愿意等我的人，你是唯一一个。是我妈妈。她年轻的时候，长得真好看
，他这么年轻的时候就离开了我。我今天下午去了我妈妈以前上班的地方。我小时候总在那儿玩。那里今天被拆了，我以后再也见不到。我就眼睁睁的看着那一切发生，我什么都阻止不了。到底发生了什么事？没事儿。不管发生什么事，你妈妈看见你现在的样子，她会很难过的。你就送到这儿吧，我家就在对面的弄堂里。我记住了，就在对面弄堂里。把你手机给我。嗯。那，这个就是我的电话号码，以后方便联系。那我先走了。要知松高洁，带到学画室。我叫于直，嗯，双月红鱼，二月花，飞流直下三千尺。我只能这么讲。是啊，嗨，我们这也是按照公司的要求关闭运营不利的店铺。公司要求，我看是木子云的要求吧。思成能给你，我同样可以给你，而且还会给的更多。哎，思成又不在这里，何必装成一副淑女的样子呢？是不是？这么巧，又见面了。怎么巧？你谁啊？不认识我了。我们在东南亚酒吧门口见过呀。酒吧？嗯。哦。你想干什么？没什么事儿，碰巧遇到你
，忘了跟你介绍了，这是我女朋友。这种招呼，我觉得就没有必要打。哎，对了，我们是不是还有一场架没打完？你随时约我，但要提前给我打招呼，我好准备一下。什么意思啊？威胁我？现在都是法治社会，谁敢邀请谁呀？开玩笑呢。走吧，男朋友，杰森，人不可貌相啊！回去路上小心点啊！原来他是你同事啊，经常欺负你吗？我没事，我可以应付。我早就跟公司投诉过他了，他不能对我怎么样。你怎么来了？来找你约会啊？虽然这个时间间隔有点久，从东南亚到现在都要一个月了，可是你今天晚上有没有时间啊？于之，你要带我去哪儿啊？跟我走就是了。这里好美啊！对啊，城市里的灯光，就像是雨林里夜空中的点点繁星，让人有种静下来的力量。如果再有一棵生命树，那就好了。这个简单啊，我给你变个魔术就好了。什么魔术？心中默念三遍你想要的东西。你当我三岁小孩啊？三遍啊！一、二、三。你还保存着这片树叶啊？当然了，这是你送给我的第一份礼物，我当然得好好珍藏。这么开心的情况下，我们是不是？要喝杯酒庆祝一下。喝酒？这里哪有酒啊？没想到，你还真准备了这个。这么说，我们真的可以喝一杯啦？没想到你这么容易就答应了，看来是我在雨林把你带坏了，把你变成一个小酒鬼了。还有果香的味道。对啊。我知道你喝不了烈酒，所以准备了桃花醉啊。来，庆祝我们俩平安回到祖国的怀抱。那我就庆祝我们久别之后又重逢。干杯。哎。这么喝酒就没意思了，我们应该喝个交杯酒啊！哎，你要是再这样开玩笑，我就没收你这个了。嗯，送人的东西怎么说拿回就拿回啊？还我！嗯。赵司令，这次我抓住你了，绝对不会放手了
觉得那个詹姆斯挺有诚意的，特意赶过来等着你下班。为什么你不给他一个机会啊？也是给你自己一个机会。人都是一样的，他现在觉得我什么都好，等时间相处久了，也许什么都不好了。给了他机会，也就给了自己失望的机会。我就害怕你这样错过了对的人，断送了自己的幸福。你不是我，你理解不了我的顾虑。我知道他喜欢我，但是我不敢喜欢他，我不想给他带来麻烦，我不想我的家人现在平静的生活有任何的改变。你这个人啊，执拗起来，谁劝你都没用。希望你最后不要后悔。包姐，你们有什么话想要跟我说？我知道你想问什么。那天我该说的话都已经说得很清楚了，你再问，答案也是一样。你知不知道，你谈恋爱的时候特别搞笑？平常吧。大道理一套一套的，说的人无话可说。可是你一谈恋爱，你就一句话都没有了。所以我很确信，你是喜欢我的。你就当做失恋好了。你想要跟我分手，你起码要告诉我理由吧。我不想跟你谈恋爱，需要理由吗？无非就是我之前喜欢过你，但是现在不喜欢你了。哦，对了，我忘了，你有逃跑综合症，只要脑袋里一有事情，就犯了。但其实呢，你越是这样，越是逃避我，就越证明你喜欢我。请你不要自我感觉这么好。这样，这是一个珠宝展的邀请函，我会在展会上等你，直到你出现。你能不能不要做这么无聊的事啊？如果你不接受的话，我就只好在你家门口堵你了。你也知道我，从认识我开始，我就是说到做到的我就知道你会来，走吧，进去吧。不用进去了，我来就是要告诉你，你不用白费劲了。你不是说不喜欢我吗？那现在看看这个珠宝展又怎么样？你是怕想起雨林里的事吗？还是说你怕你藏不住自己的感情？是，在雨林的时候，我是对你有好感。那是因为特殊的环境让我们产生了错觉，但是现在错觉已经没有了，我们就是不合适。我就不明白我们有什么不合适？我们的性格不合适。在雨林的时候，你说过我做事不婉转，我也把你当成不必要的麻烦。那你那个吻又算什么？这叫性格不合适吗？你的性格张扬自大，跟我不合拍。哪个男人在自己喜欢的女人面前不自大？你为什么一定要刨根问底呢？因为你从来就没告诉我拒绝我的理由。没有什么真正的理由，我不想谈恋爱，就是不想谈。既然你这么喜欢，为什么不去找一个跟你一样喜欢恋爱的女生？那就不用纠缠我、考验我。因为我喜欢的是你。你难道不喜欢我吗？你扪心自问一下，你敢说吗？
。喂，小杰，爸爸，爸爸生气。妈，怎么了？我害怕，你快点回来。别怕啊，我现在就回来，别哭。我送你去。哎。月月，小杰，你回来的正好，你妈闹脾气啊！爸爸生气，我害怕。哎、爸爸生气，我没说你，月月，我是说那坏蛋呢。我们回去再说啊。听话，听话。你怎么还在？刚才，刚才那个就是我妈妈，没有办法正式介绍给你。你也看到了，因为情况不合适，所以这就是你拒绝我的理由，是吗？这就是我的家，我和妈妈还有外公，二十多年来都一直住在这里，一直也过得挺好的，也可以一直这样好下去。我的家人，对大部分人来说是一个麻烦，我不想我的家会麻烦到其他任何人，所以你才不谈恋爱，才拒绝我。谈恋爱对我来说是一件很麻烦的事情。对对方或是对方的家庭来说，将来也会是一件很麻烦的事情。可是你为什么不能先听听我的结果呢？就这样擅自做决定啊？我不想别人做任何为难的决定，也不想做了这个决定之后，将来有一天会后悔。也许我的决定，跟你想象的结果是完全相反的。玉芝，我跟你认识的时间很短，这么短的时间，我没有信心让你做出一个这么慎重的决定。与其等着将来后悔，不如就停在做决定之前。你真的不用太悲观。谢谢你喜欢我，但是你以后也不用再浪费时间在我身上。你是一个很潇洒的人，你的生活应该更轻松一些。其实，我们本来就不在一个世界。再见。了。我是啊，有您的快递，麻烦帮我签收一下。月芝。你怎么就是想不通呢？能不能帮我退回去？这玫瑰花不能退、啊，你就别为难我了，麻烦。不对啊，这地址写的是五十五号，我这里是五十八号。哎，不好意思，不好意思，不好意思，我弄错了，不好意思，那打扰了，打扰。原来还没有想通的那个人，是你自己。秉真，我
喂，高级，你快点儿！我约了攀岩馆的人出来退卡，你快过来帮我压阵呐！谈的怎么样？卡能退吗？你们两个什么表情啊？干嘛不说话呀？你怎么在这儿？说清楚，做闺蜜的只能帮到这儿了。哎，希望我家阿直啊，成功的抱得美人归。嗯、拿你那份老菜单来。先生，这里只有这一份菜单。我要你们老板十几年前的保留菜单，你去问问他，他一定知道。嗯，好。谢谢。是这样，我小时候啊，就来这家餐厅吃饭。当时他们的老板不但在后面做饭，还在前面接待客人。我记得那年是我八岁的时候。算了，小直，我们吃饭。我不吃饭，我不用吃饭。喂，就算爸不能陪你过生日，不能委屈自己的小肚子呀。我们吃饭啊。小汽车来了，快点吃完吧。谢谢啊。这个小汽车好漂亮，你想先从哪里吃起呢？我要把它的侧屁股吃了。<笑>好久没做了，希望还能让您找回当年的味道。哎，谢谢。看起来好好吃啊！嗯，我现在想我妈妈了，也只能来这儿吃一顿红烧肉了。你来尝尝，看看味道怎么样。这家店有一个传统，他们会为来过纪念日的客人们拍一张照片，然后挂在墙上。那，有你们的照片吗？那天，他告诉我，以后每一个生日，他都要陪我来这儿过。可是从那以后。所有生日就只有我一个人了。我跟你说这些呢，并不是想博取你的同情，我只是想告诉你，并不是只有你的世界过得很复杂，你的世界我也可以读懂，甚至。我很羡慕，羡慕我。你为了照顾你妈妈，不去恋爱，可你至少有这个选择
我想他的时候，我只能来这吃一顿红烧肉。这么来看，你比我幸运啊。可是外人看来，我妈妈永远被他们说成拖累。那是因为他们根本不了解。我就生活在一个大家庭，我妈妈去世之后，我跟家里人的关系变得很淡。也许你认为你的家很小，甚至并不完整，可是从你和你妈妈的感情来看，这是一个很幸福的家呀。你认为我会在意你的家庭？可恰恰相反，这一切都是我从小所缺失的，所向往的。玉芝，你今天说的一切让我很意外，我很感激你对我的坦诚。可是，你要干嘛？从此时此刻开始，如果你再想说拒绝我的话。那我就用行动来告诉你，我绝对不会放手的。我可以再做一次哦。你不是叫我来帮忙的吗？你还不快点说！这个手链是我妈妈送给我，我一直戴在身上。不过有一次我在攀岩的时候不小心摔坏了。所以我想请你帮我修好它。有那么多首饰店能修，你为什么偏偏要我来修啊？在这个世界上，有两个女人对我来说很重要，一个是我妈妈，一个是。所以我不想让第三个人再去触碰它。你明白我的意思吗？